Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call తెలుసుకుందాం <laughs> 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 చూస్తుంటే తెలిసిపోతాడులా ఎవరు రాముడు ఎవరు బాణం అండి ఎవరు మీకు ఆయన ఫ్యాన్స్ ఏమో ఆయన బాణం అంటున్నారు మీ ఫ్యాన్స్ ఏమో మీరు బాణం అంటున్నారు నాకే తేలాల్సిందే రాముడు లక్ష్మణుడు బాణం సీత కూడా తనే ఏంది నా గోపేనా మొన్న మీ హీరోయిన్ ఏదో మాట్లాడుతుంది మీరు సెట్ లో పెద్దగా మాట్లాడరు మీతో మాట్లాడడం కష్టం కొంచెం కెమిస్ట్రీ తేడా వచ్చిందని చెప్తుంది ఎందుకట్ట హీరోయిన్ ఇబ్బంది పెడతా అన్నారు మీరు ఇబ్బంది పెట్టలా ఎక్కువ మాట్లాడితే తప్ప అందుకని తక్కువ మాట్లాడినా సినిమాలో కెమిస్ట్రీ బాగానే ఉంది డోంట్ వరి మీరు యూ గైస్ వర్క్ టుగెదర్ బిఫోర్ మళ్ళీ చేశారు సో హౌ వాజ్ యువర్ రిలేషన్ లైక్ అంటే హౌ మెనీ డేస్ హ్యావ్ యూ వర్క్ టుగెదర్ ఇంత మున్ పాయింట్ యూ బిన్ వర్కింగ్ టుగెదర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ సినిమా ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డేస్ దాకా చేసాం కాంబినేషన్ 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 వేసాం కాంబినేషన్ వచ్చేసాం బట్ ఏంటంటే బేసిక్ నాకు ఎక్కడ ప్లస్ అంటే ఎప్పుడు ఎదురు కానీ బయట ఎక్కడ కలిసినా కూడా నా ఫస్ట్ నుంచి లక్ష్యం టైం అప్పుడు నుంచి అన్నయ్య అన్నయ్య అని పిలుస్తాను నాకు ఆన్ సెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏంటి ఒక యాక్టర్తో యాక్ట్ చేస్తున్న అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఆస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యాక్టింగ్ విత్ మై బ్రదర్ ఆ ఫీలింగ్ ఈవెన్ విత్ ద కెమెరా వాళ్ళు చెప్పినా కూడా ఆటోమేటిక్ నా ఫీలింగ్ వెళ్ళిపోతుంది అట్లా దట్స్ వై ఐ థింక్ ద కెమిస్ట్రీ వర్క్ అవుట్ వెరీ వెల్ నాకు జగపతి బాబు గారు ఐ థింక్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ముందు ఒక అంటే అంత పరిచయం లేకపోయినా ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ దిస్ వామ్ క్యారెక్టర్ బాగా మాట్లాడతారు చాలా నిదానంగా బయట ప్రపంచం అంతా హడావిడిగా ఉన్నామ్మా రిలాక్స్ అన్నట్టుగా ఉంటారు ఐ లవ్ దట్ యాటిట్యూడ్ సార్ సార్ హ్యావ్ యూ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ దట్ ఆర్ లేదంటే మీకు డిడ్ యూ డిడ్ యూ బికమ్ దిస్ కూల్ కామ్ పర్సన్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ ఎప్పటి నుంచి మీరు అంతేనా ఆల్వేస్ వాట్ ఇట్ వాస్ కిట్ ఇస్ అంటే ఏం మాట్లాడాలో తెలియక మాట్లాడు కూల్ అండ్ కామ్ అండ్ వెరీ కంపోస్ట్ అండి వాట్ ఈస్ దిస్ మూవీ అబౌట్ సార్ రాము బాణం అంటే బేసిక్లీ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ వచ్చేసి ఇద్దరు బ్రదర్స్ వాళ్ళిద్దరి ఇంటెన్షన్ ఒకటే బట్ దారులు వేరు వాళ్ళిద్దరి మీద ఎట్లా ఎక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది దాని మెట్ల దాని మళ్ళీ ఎట్లా రెక్టిఫై చేసుకున్నారు ద మెయిన్ కోర్ ఎమోషన్ ఇస్ బిట్వీన్ ద టూ బ్రదర్స్ అనమాట దాంట్లో అండర్ కరెంట్గా ఒక మెసేజ్ చెప్పడానికి ట్రై చేసాం ఎందుకంటే ఒక కమర్షియల్ ఫార్మేట్ సినిమాలో మెసేజ్ రావడం అనేది చాలా కష్టం కానీ ఈ సినిమాలో దాంట్లో మాకు ఛాన్స్ దొరికింది మనం మెసేజ్ చెప్తున్నాం అని చెప్తే మళ్ళీ రివర్స్ మళ్ళీ రివర్స్ అందుకని మెయిన్ ఎమోషన్ కోర్ ఎమోషన్ ఇది ఉంటుంది బ్రదర్స్ ఎమోషన్ ఉంటుంది అండర్ కరెంట్గా ఫైనల్ సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇంటికి తీసుకెళ్తారు అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఐడెంటిఫై అవుతుంది అండి అసలు మీరు నేను మన అంటే మూలం అంటే తేజ గారు దగ్గర నుంచి మనం అంటే కైండ్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దే బట్ మీరు అంటే నాకు కూడా ఇది ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు సార్ అంటే మీరు హీరోగా చేశారు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేశారు నన్ను మామూలుగా అడుగుతూ ఉంటారు వాట్ డూ యూ ఎంజాయ్ మోస్ట్ అని అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను మామూలుగా మన మీడియా సోదరులు దానికి ఆన్సర్ నాకు ఎప్పుడు కరెక్ట్గా నాకు ఎప్పుడు దొరకలేదు అంటే ఐ కీప్ టెలింగ్ దట్ ఓకే క్యారెక్టర్లో బాగుండి అంటే ఏదైనా గెటప్ డిఫరెంట్గా ఉండి మనం కొత్తగా చేసామని ప్రేక్షకులు కూడా ఫీల్ అయితే ఐ గెట్ ఎక్సైటెడ్ అని అంటారు సేమ్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగితే లైక్ వాట్ డూ యూ ఎంజాయ్ లైక్ అంటే దెర్ ఇస్ టూ థింగ్స్ అంటే హీరోగా చేసి హీరోకి ఒక ఒక లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్ క్రాస్ చేయగలడు క్రాస్ చేస్తే ఓవర్ చేసే ఉంటారు తక్కువ చేస్తే సరిగ్గా చేయలేదంటారు బట్ వెన్ కమ్స్ టు ది విలన్ వీ కెన్ ఓపెన్ అప్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్స్ అది మనం ఎంత చేస్తాం అంటే అక్కడ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది విలన్లో అందుకని ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఆ కిక్కే వేరు ఉంటుంది జబాబ్ గారు మీరు అంటే యూ హ్యావ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అండ్ మీరు చాలా కాలంగా యూ హ్యావ్ డన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోల్స్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ సపోర్టింగ్ ఫనీ ఎమోషనల్ అన్నీ సార్ సో ఆ జానర్లో మీకు అంటే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ అ చాయిస్ అంటే ఈ రోజున మీకు వాట్ యూ ఎంజాయ్ ద మోస్ట్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ మీరు ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంటిన్యూయింగ్ ఫ్రమ్ గోపీ సింగ్ నేను సినిమాలో ఉంట ఈ సినిమాకి పర్టికులర్గా ఉండటానికి తనే రీజన్ ఫస్ట్ నుంచి చాలా కామెడీ జరిగింది జగపత్ బాబు గారు లేకపోతే నేను సినిమాలు చేయనంటున్న గోపీచంద్ గారు
ఇవాళ హీరో అంటే హీరోనే ఎక్కువ కనపడాలి బట్ తన కథని బ్రదర్స్ని నమ్మాడు సో ఎప్పుడు కూడా నా క్యారెక్టర్ ఏంటనేది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు సో దాట్ మేక్స్ అ హోల్ హోల్సమ్ బ్రదర్హుడ్ అండ్ స్టోరీ అనమాట కాంబినేషన్ సార్ వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు ఇంత ముందు అంటే ఒక సినిమా అంటే సపరేటు లేదా టీవీ అంటే సపరేటు లేదా బయట వేరే ఈవెంట్లు హోస్టింగ్లు అంటే సపరేట్ అన్నట్టుగా మామూలుగా యాక్టర్స్ ఈ ఈ ఏమంటారు ఈ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అంటే కొంచెం సపరేట్గా ఉండే కదా సార్ నవ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు వెబ్ సిరీస్లు ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా వాట్ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ వెబ్ సిరీస్ అండి అంటే వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ వెబ్ సిరీస్ అంటే వెబ్ సిరీస్ వచ్చిన తర్వాత ఒకటి యాక్టర్స్ ఒకటి ఏంటంటే చాలా పని చాలా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది సో దట్ కొంతమందికి ఇక్కడ దీంట్లో వర్క్ దొరకనప్పుడు ద హ్యాట్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ న్యూ యాక్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ కొత్త కొత్త టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది ది మెయిన్ టెన్షన్ ఎవరికి ఉంటుందంటే క్రియేటర్స్కి బికాస్ వెబ్ సిరీస్ వచ్చేది చాలా లేటెస్ట్ అప్డేట్గా మేకింగ్ వైజ్ కానీ ఈవెన్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ వచ్చేటప్పటికి ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్లో వచ్చాడు దే హ్యావ్ టు అప్ టు ది మార్క్ ఎందుకంటే థియేటర్ ఇంట్లో కూర్చొని చూసినప్పుడు ఎస్సి వెబ్ సిరీస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో వస్తుంది యాక్సెస్ కూడా పెరిగింది యాక్సెస్ పెరిగిపోయింది ఈసీ ఇప్పుడు బిగ్ స్క్రీన్కి రావాలంటే మనం వీ హ్యావ్ టు రీచ్ టు దట్ లెవెల్ కంపెనీ ఎందుకంటే క్రియేటర్స్కి డెఫినెట్ ఒక టెన్షన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రేజర్ ఎయిట్లో కూర్చోన్నారు అట్ వన్ థింగ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ వే సో దట్ విల్ గెట్ అ గుడ్ కంటెంట్ ఎవ్రీ అనమాట మీస్ అంటే మనం మేము ఆల్రెడీ గ్యాంగ్స్టర్స్ అని అమెజాన్లో ద ఫస్ట్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ చేశాను సార్ తర్వాత అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ సిరీస్ డూ యూ లైక్ సార్ అంటే మీరు చూసిన దాంట్లో తెలుగు కానీ హిందీ కానీ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెబ్ సిరీ వెబ్ సిరీస్ నాకు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓపెన్ అప్ థ్యాంక్స్ టు కోవిడ్ ఒక రకంగా స్మాల్ ఇస్ బిగ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ స్మాల్ వెబ్ సిరీస్ ఆర్ బిగ్ ఒక పెద్ద 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 హీరోలకి పెద్ద డైరెక్టర్స్కి ఇవాళ కోవిడ్ తర్వాత ఓపెనింగ్స్ ఎవ్రీబడి నోస్ దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ దే దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ ఓపెనింగ్స్ వీటికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఈ వచ్చే పాటికి అందరి యాక్టర్స్ఏ కాదు క్రియేటివ్ పీపుల్కి కాదు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది వర్కౌట్ అయింది ఐ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డూయింగ్ మోర్ వెబ్ సిరీస్ దాన్ ఇన్ మూవీస్ బికాస్ ఏ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ అంటే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ దేర్ బేసిక్లీ నైస్ నాకు వెబ్ సిరీస్లో అంటే వెబ్ ఇప్పుడు వస్తుంది దాంట్లో నాకు ఒక చిన్న ఇది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ దే షుడ్ బి సమ్ సెన్సార్ కట్ ఉండాలి అది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నేను యాక్చువల్గా అదే క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సినిమాల్లో మనకి మనం అంటే టాపిక్ ఏది ఎత్తుకున్నా కొంచెం యూనివర్సల్గా ఫ్యామిలీస్ని ఆర్ అంటే ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు పది వంద 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 స్క్రీన్లో వంద సీట్లు ఉంటే అట్లీస్ట్ అరవై డెబ్బై అయినా ఫిల్ అవ్వాలంటే యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్లు ఉండాలి కాబట్టి అలా తీయాలి వెబ్లో అది లేదు కానీ ఈ మధ్య కొంచెం అంటే కరెక్ట్ సార్ అది అంటే కావాలని కొంచెం ఎక్కువ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మనకి సెన్సార్ లేదు కదా అని వెబ్ లో కొన్ని వల్గర్ లాంగ్వేజ్ కానీ బికాస్ ఇన్ ఫ్యామిలీలో కూర్చున్నప్పుడు పిల్లలతో పాటు కూర్చొని చూసిన చిన్నపిల్లలతో కూర్చున్నప్పుడు దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దర్ మైండ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అది చాలా అండ్ అది తెలిసి ఇప్పుడు తెలియట్లేదు down the lane koy oka 5 years tarada it will be lot of effect on the people adi koncham control chesukunte it will be good better so meeru ante collectively ante almost 20 25 years nunchi meeru you been in the limelight kada sir how do you think the media has changed ante appatiki ippatiki chaala complicated question ante media lo ikkada chaala changes vachu rama banam team vaipu banal laanti question lestunna nam deep nenu vesthunna okay నేను నన్ను అడిగారు సార్ నేను లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి మీరు అంటే న్యూస్ ఇన్స్ ఇందాక మీరు ట్రైలర్ చూసారు సో అంటే ఏంటి ఇంత నెగిటివ్గా చూపించారు మీరు కావాలని మీ మీద వచ్చినాయి కాబట్టి చేశారు ఇవన్నీ అన్నారు కానీ నేను అన్నా అప్పుడు ఏ సినిమాలో అయినా ఒక కథలో పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు పోలీసులు ఏదో ఒక సంస్థలు ఇప్పుడు మనిషి క్యారెక్టర్ పెట్టినప్పుడు వాడు ఏదో చేస్తున్నారు సో పోలీసుల్ని పొలిటీషియన్ని డాక్టర్ని లాయర్ని ఏ సంస్థనైనా మనం నెగిటివ్ విలన్గా చూపించినప్పుడు మీరు మాత్రం ఎందుకు అంత ఫీల్ అవుతున్నారు అనే క్వశ్చన్ నేను వేసాను బట్ ఐ థింక్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ వాట్ యూ థింక్ సార్ అంటే వాట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ అంటే చేంజెస్ వచ్చేసి చాలా చేంజ్ ఈవెన్ ప్రెస్లో కూడా చాలా చేంజ్ ప్రెస్ మీడియాలో ప్రింట్లో కూడా ఇంతకుముందు వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్ పేపర్స్ అట్లా ఇప్పుడు అన్నీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అయిపోయింది డిజిటల్ మీడియా అయిపోయింది ది న్యూస్ ఆర్ పాసింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడో సినిమా చూస్తే మనం ఇక్కడ సినిమాకి వెళ్ళాలి మొత్తం రిజల్ట్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిజిటల్ ఇంటర్వ్
ఈ గడ్డం కొంచెం తెల్లబడింది ఇదంతా పెళ్ళి ఇప్పుడు చేసుకుంటాం ఇంకా అని నన్ను హింస హింసిస్తున్నారు సార్ అంటే నేను చెప్పాను అరే గడ్డం తెల్లబడితే కలర్ వేసుకోవాలి దురద పడితే గోక్కోవాలి కానీ చర్మం పీక్కోకూడదని నేను చెప్తాను సో నాలాంటి పెళ్ళి కానీ కుర్ర హీరోలకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏమని అంటే చెప్పండి సార్ చేసుకోవాలి చేసుకో వింటున్నారా నా నాకు వేసిన క్వశ్చన్ జగపతి బాబు జగపతి బాబు గారికి కూడా వెయ్యండి మీరు తర్వాత సార్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు చేసుకోవాలి అది కరెక్ట్ చూసారా మేమంతా బాగా అది వేరే ఇవాళ ఉన్న వరల్డ్ ఇస్ ద టూ మైండ్స్ ఆర్ నాట్ బికమింగ్ వన్ ఎవ్రీబడి ఇస్ బికమ్ అన్ ఇండివిజువల్ బై దెమ్స్ దర్ దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ వే ఆఫ్ లివింగ్ స్పేస్ అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది ఆ స్పేస్ ఉండదు ఉండట్లా తక్కువ మందిలో ఉంటాం సో టు మేనేజ్ దట్ కాంప్రమైజ్డ్ లైఫ్ అయిపోతుంది ఎక్కువ వై మై మ్యారేజ్ ఇస్ ఓకే ఐఎమ్ హ్యాపీ దర్ నో ఇష్యూ మళ్ళీ దాంట్లో మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ అయ్యి అవుతూ అవుతూ ఉన్నాను అని అందరూ అవుతారు అందరూ అవ్వాల్సిందే దర్ ఇస్ నో చాయిస్ సరే చేసుకోవడం ఎందుకు డివోర్స్లు ఎందుకు పిల్లలు విడగొట్టడం ఎందుకు ఈ గడవ గొడవలన్నీ ఎందుకు అండ్ లివ్ ఇన్ హ్యాపీలీ సార్ రామబాణం వాట్ డి యూ థింక్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఎమోషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత ఒక మంచి ఒక ఒక రకమైన ఫీలింగ్ తోటి బయటకు వెళ్తాను సార్ ఇప్పుడు రామబాణం చూసిన తర్వాత అంటే మనం ఎలాంటి అంటే యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఎటువంటి ఫీలింగ్తో బయటకు వెళ్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే ఐ ఓంట్ టెల్ నేను ఇప్పుడు దాకా ఇట్లాంటి కథ రాలేదు అసలు కొత్త కథ అని అట్లా నేను చెప్పాను ఉన్నాయి బట్ కథను మేము కొత్తగా చెప్పడానికి ట్రై చేసాం అట్ ది సేమ్ టైమ్ మో మెయిన్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది సినిమా ఆ ఎమోషన్ అని చూసారా ఆ ఎమోషన్ మేము ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయాల దట్ కోర్ ఎమోషన్ విల్ కనెక్ట్ టు ద ఆడియన్స్ మీకు బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఈ సినిమా బ్రదర్స్ ఎమోషనే ఓకే బ్రదర్స్ ఎమోషన్ అంటే వాళ్ళ మీద కాన్ఫ్లిక్ట్ కానివ్వండి దాని తర్వాత అంటే దట్ ఈస్ విల్ హ్యాపన్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది బ్రదర్స్ మధ్య బ్రదర్స్ మధ్య డెఫినెట్గా ఉంటుంది అంటే ఐ వాంట్ నేను ఒక గొడవలు పెట్టేసుకుంటారని కాదు ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అయితే ఉంటుంది నో డౌట్ అది ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ దాన్ని మళ్ళీ ఎట్లా వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసిన ఆ కోర్ ఎమోషన్ని డెఫినెట్గా సినిమా చూసే వరకు కనెక్ట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మేము చెప్పే చెప్పాలనుకున్న మెసేజ్ అండర్ కరెంట్గా డెఫినెట్గా చూసినప్పుడు అది విన్నప్పుడు కానీ డైలాగ్ విన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ నిజమే కదా ఇది హ్యాపెనింగ్ ఇది జరుగుతుంది మన దగ్గర కానీ మనం అది కళ్ళు మూసుకొని అందరూ గుంపులు గోయిందేలాగా వెళ్ళిపోతున్నాం ఎందుకంటే నేను ఆ డైలాగులు చెప్పిన తర్వాత అన్నయ్య చెప్పిన తర్వాత కూడా నేను కొన్ని చూసుకుంటే దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ కానీ మనం ఏం పట్టించుకోవట్లేదు బట్ దానివల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుందనే మనకు తెలుస్తూనే ఉంది బట్ స్టిల్ వే గోయింగ్ విత్ దట్ ఓన్లీ ఫ్లో మాట్లాడుకుంటే క్లియర్ అవ్వంది ఏది ఉండదేమో అని అనిపించారు అంటే జనరల్ రిలేషన్స్లో సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ కి అని చిన్నప్పుడు చెప్పారు కానీ ఓకే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఓకే మాట్లాడుకుంటే అంటే ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ ఈజీ మీరు మీ యుడ్ యూ షుడ్ అంటే మీకు ఎక్కువ బెటర్ ఇన్సైట్ ఉంటుంది సార్ దీనికి బట్ ఐ థింక్ అంటే ఎనీ రిలేషన్లో అయినా అంటే మాట్లాడుకుంటే క్లియర్ అవ్వంది ఏమి ఉండదేమో అని నా ఫీలింగ్ సార్ వాట్ యూ థింక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే లైక్ యూ సెడ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు సే కమ్యూనికేషన్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇప్పుడు మా కలిసి ఉంటాం వెరీ ఈజీ ఒక మాట అన్న అనుకున్న తర్వాత ఒక మాట మాట పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ కలవటం అనేది చాలా కష్టం దానికి దాని ప్రాసెస్ ఇట్ ఇస్ సో డిఫికల్ట్ హౌ టు బ్రేక్ ద ఐస్ ఈగోస్ తను సారీ చెప్తారా నేను సారీ చెప్తానా దిస్ ఇస్ దిస్ మై టేక్ ఇయర్స్ దిస్ మై టేక్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ టు బీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద హోల్ థింగ్ సో దట్ అసలు అంతవరకు తెచ్చుకోకూడదు దట్ ఈస్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టింగ్ లైఫ్ ఐ వాస్ కమింగ్ టు దట్ పాయింట్ అంటే మీరు ఉమ్మడి కుటుంబాల గురించి కూడా ఒక పాయింట్ ఉన్నట్టుందండి ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ అంటే కుటుంబం కలిసి ఉండడం గురించి కూడా ఈ రోజులు ఎవరు కలిసి ఉంటారు పెళ్ళేవాగానే ఎవరు కలిసి సపరేట్ అయిపోతున్నారు కదా బయట అంటే మేము మీరు అంటే మీ జన్ అంటే సర్ జనరేషన్ మాకు చిన్నప్పుడు అంటే సమ్మర్ హాలిడేస్కి అందరు వచ్చి కలిసి ఫ్యామిలీ కజిన్స్ ఇది అంతా ఉండేదండి ఇప్పుడు ఐ డోంట్ సీ దట్ హ్యాపెనింగ్ మచ్ బట్ ఐ థింక్ అంటే డిస్టెన్సెస్ పెరుగుతున్నాయా ఏమవుతున్నాయా అనేది చిన్న పెరిగిపోయినాయి అంటే పెరిగినాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఎవ్రీ వన్ దే వాంట్ దేర్ ఫ్రీడమ్ అని అనుకుంటున్నారు అంటే ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక్కటి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే వాళ్ళకి అది బాగుంటుంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సమ్ వేర్ సమ్ డే దే విల్ రియలైజ్ వాళ్ళందరూ ఉంటే బాగుండేది కదా అని ఎక్కడో చోట కూర్చున్నప్పుడు ఆలోచి
ఇప్పుడు మనల్ని ఏం మదర్ ఎన్ని మాటలు అన్నా కూడా మనం ఏం పట్టించుకోవాలి మనం మదరే కదా అనుకుంటాం మళ్ళీ మనం కొడుకు తల్లి అన్నా కూడా మళ్ళీ కొ తల్లి కూడా ఎందుకు కొడుకే కదా బట్ ఆ బాండింగ్ వేరే చోటకి వెళ్ళాలి మారిపోతూ ఉంటుంది థింకింగ్ మారిపోతూ ఉంటుంది థింకింగ్ మాట వల్ల మనకెందుకు మన మాట పడాలా చాలా కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ కీ ఫైనల్ సార్ కమింగ్ టు న్యూసెన్స్ మీరు యాజ్ యాక్టర్స్ మన మీద న్యూస్లు ఆర్టికల్లు ఇలాంటివి చాలా వస్తుంటాయి అన్నిటికంటే ఫన్నీగా మీ మీద అంటే రెగ్యులర్ మనం చూస్తున్న దాంట్లో ఒక రూమర్ కానీ అలాంటిది ఏదైనా మీకు కెన్ యూ నేమ్ సమ్ విచ్ ఎస్ లైక్ అబ్బా ఇలా కూడా ఆలోచిస్తారా మనిషి అనేది అలాంటిది ఏమన్నా ఎప్పుడైనా వచ్చిందా మీకు అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ నాకు చాలా ఉన్నాయి కానీ గుర్తులేదు కన్వీనియంట్గా వన్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా అలా టు కంపేర్ ఇట్ విత్ శివరామ రాజు మై సమ్ మై ఫిలిం విచ్ ఎడ్ ఇట్ లాంగ్ బ్యాక్ దాంట్లో ఆ సినిమా చూసి దాంట్లో కూడా బ్రదర్సు సేమ్ థింగ్ డిఫరెన్సెస్ వాట్ ఎవర్ అండర్స్టాండింగ్స్ మళ్ళీ మాట్లాడుకోవడాలు ఇవన్నీ సినిమా సినిమా బాగా ఆడింది బట్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కరీంనగర్లో అంజన్ బాబు అనే ఫ్యామిలీ నలభై ఏడు ఫ్యామిలీలు విడిపోయిన ఫ్యామిలీ నలభై ఏడు మంది నలభై ఏడు ఫ్యామిలీలు విడిపోయారు కొట్టుకుని మాట మాట అనుకుని అంటే ఒరిజినల్ బ్లడ్ రిలేషన్సే అందరూ మాట వచ్చింది మాట వచ్చే బట్టి అందరూ విడిపోయారు ఆ సినిమా చూసి అందరూ కలిసిపోయారు మాట్లాడేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా అని మాట్లాడేసుకుని ఒకటి అయిపోయారు దట్ ఈస్ అవర్ ఫిలిం అంత సింపుల్గా చెప్పాలని ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అది నువ్వు ఒకటి ఇప్పుడు న్యూస్ సెన్స్ అని ఒకటి చేసావు కదా ఏంటి జర్నలిస్ట్ మీద అంత ఇది ఉందా నీకు అంత లేదండి అందరు అదే అంటున్నారు అడుగుతున్నాను ఏంటి జర్నలిస్ట్ మీద సెట్ అయిస్తున్నాను నేను ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తాను జర్నలిస్ట్ మీద సెట్ అయిస్తే రిటైర్ అయిపోతాను మాకు తెలుసు సో బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ టైంలో ఆ మదనపల్లి బ్యాక్ డ్రాప్లో ఒక పొలిటీషియన్స్కి అమాయకు ప్రజలకి కరప్ట్ పోలీస్ ఆఫీసులకి మధ్యలో అంటే మామూలు ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అంటే వీళ్ళందరిలో ఎవరు తప్పు చేసినా వీడు ఒక్కడ కరెక్ట్గా ఉంటే ఎవరినైనా రిపేర్ చేయొచ్చు ఆ సిస్టమ్ని రిపేర్ చేయొచ్చు అన్న అన్న పవర్ అథారిటీ ఉన్న జర్నలిస్ట్లే సెల్ఫిష్ అయ్యి ఉంటే ఓకే ఏంటనేది కొంచెం అంటే ఇంత ముందు మనం సినిమాల్లో జర్నలిజం ఆర్ జర్నలిస్ట్ని సరదాగా ఏదో సీన్ ఎండింగ్లో వచ్చి కొంచెం కామెడీగా స్పూఫ్గా వాడడం అనేది జరిగింది అని బట్ ఇది ఐ థింక్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం వేర్ అంటే మొత్తం హోల్ బ్యాక్ డ్రాపే జర్నలిస్ట్లుగా తీసుకొని కొంచెం సీరియస్ మ్యాటర్నే కొంచెం టచ్ చేశారని చెప్పాలి జర్నలిస్ట్ హర్ట్ అవుతారా జర్నలిస్టులు హర్ట్ అవుతారా అంటే మరి ఇప్పుడు మనం మరి అలా అనుకుంటే మన సినిమాల్లో పోలీసులు హర్ట్ అవ్వాలి అందరూ హర్ట్ అవ్వాలి కదనే బట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది అంటే చూసినప్పుడు ఒక స్వార్థం స్వార్థంతో వాళ్ళకు కావాల్సింది వాళ్ళు సాధించుకునే అంటే అందరిని మ్యానిపులేట్ చేసి చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది బట్ వై డిడ్ దే డూ దాట్ ఆర్ వై డిడ్ దిస్ క్యారెక్టర్ డూ దాట్ అనేది మనం చూస్తే డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అంటే చాలామంది జర్నలిస్టులు వెయిట్ చేస్తున్నారు చూసాక అంటే కొన్ని హార్ట్ షోర్ట్స్ కూడా వాడారు ట్రైలర్లు జర్నలిజం చేస్తున్నారా అనే లేదంటే ఏంటది డబ్బు మనం రాస్తే రెండు వందలే రాయిపోతే రెండు వేలు అలాంటిది నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మర్చిపోయాను నేను మీరు ఎప్పుడన్నా మీ మీద రావాల్సిన మీడియా ఆర్టికల్స్ని ఏమన్నా డబ్బులు ఇచ్చి ఆపారా అన్నట్టుగా అలాంటిది ఏమన్నా జరిగిందా మీ లైఫ్లో జరగలేదు నాకు అసలు జరగ నేను అదే అన్నానండి ఏమన్నా డబ్బు అంటే ఏదైనా న్యూస్ బయటకు వస్తే డబ్బు ముడిపడి ఉంది డబ్బులు పోతాయి అనుకుంటే కాస్త డబ్బు పెట్టచ్చు మన మీద డబ్బులు పోయే న్యూస్ ఏం రాలేదు అన్నట్టుగా చెప్పారు సార్ యాజ్ అ యాజ్ అ యంగ్ యాజ్ అ అంటే యాజ్ అ జూనియర్ యాక్టర్ అనుకోండి అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్ మామూలుగా అంటే మనకి కన్సిస్టెన్సీ అంటే సక్సెస్లు ఫెయిల్యూర్ కన్సిస్టెంట్గా ఉండదు కొన్నిసార్లు పాజిటివ్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు నెగిటివ్ ఉంటుంది దాంట్లో నేను అంటే నా పర్సనల్ లైఫ్లో చూసుకుంటే నేను ఐ స్టార్టెడ్ వెన్ ఎవర్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది సో నాకు మధ్యలో బ్లైండ్గా ఓకే ఇదేనేమో ఇలా ఉంటుందేమో అనుకొని కొన్ని రోజులు అంటే ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రగుల్ అన్నట్టుగా చెప్పచ్చు అంటే భయంకరమైన కమర్షియల్ సక్సెస్ రాలేదు కొన్నిసార్లు చాలా ఖాళీ ఉన్నాను కొంచెం చాలా టైం పట్టింది ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ టు డూ వాట్ వాజ్ ఆఫర్ టు మీ అండ్ విచ్ ఐ డింట్ లైక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈ మీ ఈ ఈ ట్రామా కొంతవరకు జరిగింది సో వాట్ ఇఫ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఇన్ అ పొజిషన్ వేర్ ఐ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ దట్ ఓకే అది కాదురా బాబాయ్ ఫస్ట్ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు చూసుకో అది వస్తాయి పోతాయి అదంతా ఓకే సో నాలాగా అంటే ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారండి మా కొత్త యాక్టర్లు కానీ కొంత అంటే అనుకున్నది జరగట్లేదు
बहुत इधर एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस्ड ना रोलर कोस्टर है सी आई फील फर्स्ट ऑफ़ ऑल सिनेमा रन का तो लाइफ है अप एंड डाउन अप्स एंड डाउन्स एवरीबॉडी नोज़ दैट एवरीबॉडी एस अ स्टोरी इकड़े इन तमाम तो ना रो ये वर नोड देरी से ना वो स्टोरी ये तेरो को उन्टम ने प्रतिवाल कौन बट आई फील एवरीथिंग इज़ अ बेंड नॉट एन एंड इट इज़ जस्ट इज़ अ बेंड नॉट एन एंड नाइस जस्ट ओके चिन्ना कर्व एंड एवरीथिंग इज़ एन एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम दान ने इपुर मानो ओके बंडरा है नेटा ओके तीस कल्टे दान तो ही ले दान ने कहना राउंड जैसे दुल्लित सच लाइफ इन दुल्लित चीज़ है मानो टाइड है वे रुको दुल्लित स्टो आई फी अंडे ना लकी का फर्स्ट नहीं जी फ्लापा ओके सेलिब्रेट पार्टी जैसे कुन्ना सो दैट इज़ द वे आई टुक लाइफ इज लाइक दैट � बेसिकली मनो क्वेश्चन लो डेफिनेटली मनो अनुपन्न अपुरु मनो सक्सेस रान अपुरु स्ट्रगल नहीं तो मनो ये ना रॉंग जेस है वा ये ना तपटा डे तपड़ गेस है वा अन्ना फीलिंग ना फर्स्ट स्टार्टिंग लो चले पोछन दरवाता आई एम आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर ना मतलब फर्स्ट सिन माय पे इन दरवाता ग but wait long yelthi no koddi manu tappu jeshti na ma, gammu no utti na ma but ekkada ochi no pedo ochi dhani ma but a ochi no naka chance dhuri kindi but lucky ga i got a chance as a villain with the good director adhi nai grab jeshti no adhi naka turn jeshti no different dhanta wad malli naka hero ka rata niki that was a big platform dhani hero ka first cinema jeshti no dhani kandte nai jeshti no mood villain roles naka plus sign ni next malli second innings ki dhanta wad hits ochi ni malli flops ochi in darwata Okay, flop tells us that the end of the success is not the flop, we have to be balanced. This is the same as success, we have to be balanced with the flop, we have to be balanced with the flop. But in my point of view, life is a circle. If you don't have a bike, 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 you don't have a bike. Definitely, it has to go around. If you don't have a bike, 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 you don't have a bike. Life is a, it's a bend, not an end. आप अंचले ना चिंदन ना को. So मेरो like मेरो you work together a lot and आये अंडे मेरो इधर लो वकरी कोकरी की बागा ना चिंदन character अंडे. What is the what is the character that you like of him and vice versa? What do you? ना कहते हैं. He's very open. दे ये देने बोल के मार्टल रहस्ता. ना जो ने इन कुछ ना जो ये देने mindset का ने तो अंदर का मार्टल नहीं. इन तो ये तो लेन feel होता है रहने. Kalau ni justru okay, same itu lah ni undal ya. Ini full open ni, ni kunci open ni, mana pun close ni. Clear ni, telus tu ni. Serbi ku. Genuine affection tu orang tu, and he thinks about the film mostly, which I like. And biryani bagat tu orang tu. Biryani guruin cinta malu, miru mamul gitu, mamul genre interview ni, kan nunchi prabas kita kira kira leda question. Aye, nama bagun tu tarah, miru bagun tu tarah nanti. Tapi nenu mamul ka first lakshmi sinma jesse, tapi dua kerja tu, ini is biryani jesse. Nama mamul first, gopi karan tinta, na tinta na. But wujudnya tinta ni dekari bodoh ni, ini tu malu ini dekari ni banyak orang. Lebih gopi nothing, ni lama malu, aye na, merupak nunchi kau tinta orang tu. नादो मलिक मनोज बाबू का बैठ कर कंपिस नंदा सॉफ्ट का दर मार्टर इंटरनली इस लॉट ऑफ कंपिस देर सर व्हाट आई वांट इट इन द टेलीवर नंदे मीर मी मी सिनेमा लो नहीं चूसी ना टेलो ना कहाँ नीति कंटेंट चिन्ना पुना कहाँ आई आई लव अंतत पुरों सर अंतत पुरों लो आ लास्ट शॉट चनीपो तो सिगरेट तीसी असल � अरे नहीं शॉट ये भी जरा नहीं किसान से कर सिंगल शॉट सिंगल शॉट सिंगल शॉट नहीं दच्छ पे ना कच्चा पटला नहीं दच्छ पे ना सर गोपी का रिश्ता मतलब मीक बागे ना चिंदी और नचिन सिंह शॉरी 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 आधे नचिन मैं बागे हाँ इनका माना प्रोड्यूसर्स को निच मार लेते पीपल मीडिया फैक्ट्री सो मीरो यू आर एसोसिएशन विथ पीएमएस इज़ द फर्स्ट टाइम नेनु पर करंटली पुरु विल कंपनी आर्टिस्ट नंदी नो ना ग्राउंड इधर तो नहीं ऑलरेडी सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस पर्सन मिश्रप्रसादी क मरी मंचन बाउंड मरी मंचन मरी मंचन उन्नत बोल रहे हो इधर वाला क्यों डर सा दागू एक घर हो 2005 लो ना रोंडो सिनेमा की ही वाज ईपी देन्ना 
నేను మారిషస్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నా లైఫ్లో ఫస్ట్ నేను వెన్ ఐ వాజ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నా లైఫ్లో మీడియాకి నాకు సంబంధించి ఒక న్యూస్ సెన్స్ స్టార్ట్ అయింది ఆ న్యూస్ సెన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫోన్ కాల్లో పక్కన ఉన్నారు వివేక్ ఫోన్ చేసి అక్కడ అక్కడ ఏదో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అక్కడ మీడియా వాళ్ళకి ఏదో చెప్పారు ఒక పెద్ద మనిషి ఫోన్ చేస్తే నాకు ఆయన ఏదో అడుగుతున్నాడు ఇలా ఇలా జరిగిందని విన్నాం అని జరిగింది వేరే వాళ్ళకి తెలిసింది వేరే వాడు చెప్పింది వేరే ఇదేంటిది ఇలా జరి ఇలా అన్నారు ఏంటంటే వివేక్ కనుక చూస్తే నో కమెంట్స్ అని పెట్టిన ఫోన్ అన్నారు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది సార్ కమింగ్ టు మీడియా వాట్ వాజ్ అంటే వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఫనీ ఇంటరాక్షన్ యూ హ్యాడ్ విత్ సార్ అంటే మీరు కొన్నిసార్లు మనం ఒకటి చెప్తాము ఇంకోటి చెప్తారు ఇలా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటారు కదా సార్ డి యూ కెన్ యూ రిమెంబర్ ఎనింగ్ లైక్ ఎక్కువసార్లు అదే జరుగుతుంది మెల్లగా మెల్లగా న్యూస్ సెన్స్ వైపు లాగుతున్నాయి ప్రొడ్యూసర్స్ ఐ లైక్ టు సేవ్ ఇట్స్ అ సింగిల్ వర్డ్ ఆర్ మేబీ టూ వర్డ్స్ they are they are very kind businessmen ante na kontha mandi morkanga naade naaku vaste jaalu nu vetta pothe naake enti atla ga meeke em kavali naaku idi kavali ok give and take ok clarity undi and uh, they were always try to they are trying to help any time uh, whatever i noticed so iddaru vishwaprasad gar gani vivek gani so may 5th ramabanam ki ఎలాంటి ఓపెనింగ్స్ అండ్ ఎలాంటి క్రేజ్ ఉండబోతుందని మొన్న మీరు కర్నూలు వెళ్ళినప్పుడు మీ సాంగ్ రిలీజ్ అప్పుడు చూశాను నేను ర్యాండమ్గా ఒక వీడియో చూస్తే మొత్తం ఆ ఊరిలో ఉన్న మొత్తం మొత్తం అందరూ వచ్చినట్టున్నారు సో ఐ థింక్ ద క్రేజ్ ఈస్ గుడ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఐ విష్ బోత్ ఆఫ్ యూ అండ్ యువర్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న ఫర్ మీ మంచి న్యూస్ అవ్వాలి మంచి న్యూస్ అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ